Tagalog. You can see the OD is deformity, open injuries, tenderness, and swelling. Ay, syempre, with our glove hands, naka-gloves po tayo for our position. Simula sa ulo, lang pa. Okay? No po muna, check, touch, gamit lang ang ating pangdama at ang ating paningin. Touch sa noo hanggang sa likod ng ulo. Kapag walang spinal cord injury, pwede ang iyong hanggang sa likod. Okay, check for dots. No dots. Then, note kung ano yung meron. Kapag ka meron naman kayong kasamahan, siya yung nag Para dire-diretso po tayo para maglilis. Okay, then, check for dots. Then, punas. Linis ang ating dots. Lalo na kapag ka may bleedy para hindi mag sama-sama. Okay, and then, check sa mata ni Victim, check po natin si pupil. Sa ninang pupil sa mga din mata. Yung pinakanggit na maligit na bilog. Ginagamit natin ang pen light. Uh, pen light. Anong pen light? Pen light. Parang flash light. Ano? So, pinatatamaan natin ng ilaw. Pag tinamaan ng ilaw, ano mangyayari? So, Paano'ng reaction? Okay. So, lumilit po yung bilog. Okay? So, inner palabas, check, tingnan natin kung nagre-react. Dapat, pareho siyang bilog, pareho siyang nagre-react sa light. Ay kapag hindi nagre-react, hindi sabihin na no, head injury sa victim. Ay then, at the same time, sa mata, tingnan natin yung senyales ng raccoon eyes. Ano yung raccoon eyes? Ha? Raccoon eyes. Ay yung paligid po ng ating mata ay namamasakit. Tapos yung puti ng ating mata ay namumula. Indikasyon nyo na meron din Head injury. Right then, check. Ilong niya, still nasa intact, nasa gitna. Pwede na po kumakap. Nagilira na no. So, check. And then, tingnan ang butas ng ilong. Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Secretions na lumalabas. May tumutulo pa. Possible, lumabas si dugo. Lalo na pag severe head injury. Lalabas si dugo. Lalabas si CSF. Ano yung CSF? Retrospinal fluid. Fluid na nagpa-cover sa ating brain. Kapag may head injury, possible lalabas si cerebrospinal fluid. And then, check, pisngi, touch, palpation, and visualization. Kung may dots. Okay, and then, tenga po ni Victim. Pag walang spinal cord injury, pwede kita gilin. So, tingnan din natin si tenga kung mayroon tayong secretions. Ano? Same with sa ilong. Pwede yung dugo, pwede yung CSF. Paano nyo masasabing CSF ito? Buti. Anong kulay ito? Buti. Yeto. Yelo. Magka uh, present lang. As in, present lang yung ating yung ating CSF. That is clear. That's fine. Ano? So, Kaso nga lang, kapag uh, nasamahan ng blood, so hindi na natin magagamit si ano na? kulay. So, ginagamit natin uh, yung pino sign natin pinatawag. Kuha kayo ng cloth, patong nyo dun sa secretion. Okay, tingnan nyo yung secretion. Kung nakita yung secretion, yung palibot niya, yun yung nagkakaroon ng yellow or orange. Yellowish to orange na pabilo. Parang halo na kami. Kaya siya tinawag na halo sign. Okay, that is, ibig sabihin si SF. Okay, then, Tingnan din natin sa likod, dito, may kung merong senyales ng battle sign. May si battle sign, yung likod ng kanyang tenga, namamasalit po. May indikasyon din na meron siyang head injury. Okay? And then, tenga, ay sa leg, tingnan natin yung kanyang leg, yung nasa gitna, nagagalaw po natin yung ano. Ay tingnan nyo kung nasa middle, dapat nasa middle. Ay pwede siyang pumunta sa right, sa left, depende kung alin lang siya nagkaroon ng problema. Ay, and then, yung kanyang jugular vein, yung vein dito sa tagiliran, yung lumalaki kung nagpipilit kumanta ng malas. Okay? So normally, hindi naman siya kita, di ba? Okay? So kapag ka merong severe head injury, mataas ang pressure sa ulo, lalaki po yun, lumalabas yun. Ano, kitang-kita nyo siya ay mataka o nag-i-distend. Okay, and then, balikat, kay check for push up and down. Okay? Push up and down. Okay? Check for dots. Listen for crepitus sounds. Ano yung crepitus? Crap, crap, crap. Yun, lumalagutik. Parang naging itwit ang bato. Ibig sabihin may nadurog na buto. Okay then? 
Dibdit, kapag ka babayang victim, lalaki si rescuer, bawal ang gantuhan. Okay? Yan. Pero pag babaya si rescuer, lalaki si victim, okay lang. Bagayas. Okay, so sa babae, ang favor namin sa inyo yun eh. Memorable. Ganyan. Okay, sa babae. Pero sa lalaki, go. Okay, check for thoughts. Listen for prep tools. Then dito sa ribs, ganun din. Push up and down. May tatakan lang ha. Push up and down. Okay, check for thoughts. Listen for repetitious sounds. Then, sa pating tayan, hinahati po natin yan sa apat. Kaya sa dalawa, tatlo, apat. Pag conscious si victim, tanongin nyo po kung may masakit. Kasi pinakalimportante nga hanapin natin sa pating tayan is yung tenderness. Ano yung tenderness? Malabot, malabot, tapos masakit. So, tanongin natin si victim, may masakit po ba? Sa pating ito, saan po yung masakit? Okay? So, kung na ito yung masakit, ito yung huli po natin kakapitan. Kasi kapag po ito yung pinuna natin, kakalat na yung pain, magdaralik yung pain, hindi na natin malolocalize. Kaling ba talaga dun sa parte ng tiya niya ang masakit? Okay? So, kung ito yung masakit, okay, push, check, tingnan nyo rin yung face niya kasi pag may tenderness yan, mag-regrimace yung buka niya. Talagang kita nyo yung nakakaramdam siya na masakit. Okay, push, okay, kabila, push, Then sa my genitals, hinihila po natin yung kanyang suot. Hindi kailangan tanggalin ha. Dahil yung pataas. Okay? Sana yung kakiangat siya lang po. Angat. Paalang tayo syempre ha. Pagkaangat, dapat matouch yung genitals niya ng kanyang suot. Tapos tingnan nyo kung nabasa. May indication na mayroong secretion. Okay? And then sa lalaki, tingnan din po natin po makatigas. Normal yan, normal. Kaya kung nakatigas, kasi pag nakatigas yan, indication na meron siyang spinal cord. Ganon din sa babae, meron din yung kapalit ng penis natin sa babae. Pero hindi nyo naman makikita yun unless bubuklatin nyo. Ano, so hindi na natin yung may tore. Kung may genital injuries ang babae. Hindi na sa ano na. Sensor na! Doon na ba? Hindi pa rin. Okay, and then, sa paa, okay? Kapag ka mga extremities, paa, kamay, always compare one to another. Pinagko-compare natin. Di ba dapat parehas sila magkahaba, magkasing taba, magkasing laki. So, kailangan compare one to another. Okay? So, ganyan, pwede ganyan, pwede rin naman ganyan. So, kailangan kung sa kayo mong portable. So, Check for dots. Compare sa kabila. Check for dots. Okay, and then, tuhod. Check. Okay, paa. Lower. Check for dots. Okay, and then, tanggal ang sapatos, tanggal ang medyas, tanggal ang kung anong suot sa paa. Check for PMS. Pulse, motor, capillary, field, sensory. Okay, pulse, motor, sensory, and capillary, So, pulso, may pulsohan dito. Meron din ito sa kanilinan. Paano pag mayroon siyang history ang bawa ng knee injuries? Ang bawa dislocated na talaga yung may injuries. O, di nakakalot pa rin natin. Basta nakita natin na meron kaiba, may abnormality. Noon pa rin yun. Tapos malalaman naman natin yun sa history, di ba, sa interview, sa sample, kung meron siyang history ng medical problem. So, doon na yun natin. Okay? So check, pulse, may motor, kapatulok natin sa tulok nyo pa may po, kabila, okay, kabila, okay, so nagagalaw pa po, and then sensory, saan nararamdaman yung kapit po? Okay, so may pakiramdam, and then capillary refill, paano ang capillary refill? Ayun, sa mga nail bed, dapat bumalik sa dating kulay, pinipinch natin within 2 seconds. Before, two seconds. Pinch within two seconds. Release one thousand one, one thousand two. 
dapat bumalik sa dating kulay. May indikasyon maganda pa ang sirkulasyon. Kapag ka hindi bumalik within 2 seconds, hindi maganda ang sirkulasyon. Okay? Then, balik sa taas. Okay? Kaya hinuhuli po natin i-check si likod para isang galawan ang nakatawan. Kasi kung kanina chinek natin si likod, taginit si victim, balik ulit para i-check ang pa. Balik ulit para ilagay si spine board or recovery position. So, balik-balik. So, kaya hinuhuli namin si likod. May kamay, ganun din katulad ng paa, compare one to another. Upper, check. Dots, check sa kabila. Okay? Then, siko. In top. Okay? And then, lower, check. Dots. And then, pulse, motor, sensory, and capillary refill. Pulso, check. Pulse present, pwede sabay, pwede isa-isahan. Comfortable na kayo. Okay? okay? Pulse, motor, sir, kapitam yung kamay ko. Motor, and then sensory, sir, na naramdaman ko. Okay? And then, capillary repair. Pitch, 1,001, 1,002. Okay. Kabila, ganun din. Pulse, motor, sensory, and capillary repair. Okay? And then, saka natin ito check si likod. Kapit ang kamay. Okay? Sa may duktungan para iiwasang mabalian si victim. Sa may siko, sa may pulso ka. May kapit. E pwedeng pa ganyan. Pwedeng ganyan. Okay lang. Okay, saan tayo mas comfortable. Okay, and then kabila. Pwede dito. Pwede dito. Okay? So usually sa may mukha natin nilalagay para pag pinaginit natin, protection sa mukha. Okay? Then kung alin yung itinagilid ay itinupin natin kamay, tapat na paa, yun din yung itutupin. Kapit, angat, ay pwedeng ganyan, pwede rin ganyan. Ay, kapag ka ang mga nakapantalo, dito po ang kapit ha. Pero kapag ka yun yung mga nakashort, nakapalda pa rin. Ay, kapit. Then, kapit sa balikat, kapit sa may bewang, support, sir, tatagilid ko kayo, isa, dalawa, tatlo. Tagilid, check the upper back, for dots, lower back, and then the spinal cord. Okay, and then, kung may spine board, lagay sa spine board, bring the victim to the hospital. Kung wala pa, lagay sa recovery position. Okay, recovery position, ganito rin yung pagtatagilid natin. Lapat si siko, lapat si tuhod, para stable. Okay, hindi po yan malalagdag kahit pitawan natin. Okay, and then, tingala si victim, adult to maximum. So, to maximum. open the airway, para ma-maintain natin na open ang kanyang airway. Then, point si bibig, pababa. Point pababa. Okay? Para, kung masusunga si victim, hindi niya malulunok ang kanyang suka. Okay? Sa sahig po pupunta yung suka. So, maintain the victim on recovery position. Other term dito sa position na ito, high. High arm in endangered spine. Okay? So, that's the dots. Or, head to toe examination. Thank you. Thank you.